ఈ లార్జర్ పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ రాజకీయ సందర్భము ఈ మారుతున్న సందర్భంలో ఇవాళ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి ఇవాళ ప్రభుత్వం ఎలాగైనా ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడు తీసుకురావాలి అని ఒక పట్టుదలగా ఉన్నారు అది తీసుకొస్తారు కూడా అవతల వాళ్ళు తీసుకురావాలి అనే పట్టుదల ఏదైతుందో దాని వెనక ఉండేటువంటి ఉద్దేశాలు ఏమిటి ఇప్పుడున్న రాజకీయ సందర్భంలో దీని అవసరము ఇవాళ పాలిస్తున్న వాళ్ళకి ఎందుకు కలిగింది నిజంగానే ఈ దేశంలో ఒక సివిల్ కోడ్ ఒక ఉమ్మడి సంస్కృతి లేదా ఉమ్మడి చట్టము అవసరమా అంటే మీరు రాజ్యాంగంలోకి రాజ్యాంగ సభలో జరిగిన చర్చలోకి వెళితే చాలా చర్చ జరిగింది ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ దేశంలో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయము రాజ్యాంగ సభలో జరిగింది దీనికి గాంధీ గారు ఉండాలని ఆయన ఒక మాట అన్నాడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు నిజానికి ఆ కమిటీలో చర్చ జరిగినప్పుడు ఈ దేశంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలని ఆ తొమ్మిది మంది మెంబర్స్లో డివిజన్ వస్తే అంబేద్కర్ గారు కావాలి అనే దానికి ఆయన మద్దతు ఇచ్చాడు ఎందుకో అంబేద్కర్ గారు అయినా గాంధీ అయినా ఆ రోజు ఉండేవాళ్ళు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలి అని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఒక దేశము దేశంగా అంటే మన దేశము మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ మీరు మీనన్ రాసిన పుస్తకాన్ని చూస్తే ఈ దేశ నిర్మాణం కొరకు ఎన్ని రాజ్యాలని కలుపుకోవాల్సి వచ్చింది ఎన్ని రాజ్యాలతో ఐదు వందల యాభై ఆరు రాజ్యాలు భిన్నమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో రాజులు రాచరిక వ్యవస్థలు వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ దేశంలో ఒక భాగంగా చేయడానికి అప్పుడు సర్దార్ పటేల్ పడ్డ అసలు ఇబ్బంది ఆయన చేసిన కృషి ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ పుస్తకంలో చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది చాలా రాజ్యాలు చాలా వాలంటరీగానే జాయిన్ అయ్యాయి జూనాగఢ్ హైదరాబాదు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు మాత్రము కాశ్మీర్ ఇవి చాలా ఇబ్బంది జూనాగఢ్ రాజు మన దేశంలో చేరడానికి సిద్ధంగా లేడు హైదరాబాద్ స్టేట్ కూడా చేరడానికి వీళ్ళు సిద్ధంగా లేరు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అయితే ఈశాన్య భారతము వాళ్ళు మేము ఎప్పుడు భారతదేశంలో భాగం కాదు మేము భారతదేశంలో మమ్మల్ని ఇప్పుడు బలవంతంగా మీరు చేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పటికి కూడా నార్త్ ఈస్ట్తో సంబంధం ఉన్న మీకు ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటే మీకు స్పష్టంగా అక్కడ కనిపించేది వాళ్ళ ఈ దేశంలో భాగమని ఇంకా అనుకోవడం లేదు నేను ఒక రెండు మూడు ఘటనలు చెప్తాను అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్గా చెప్తున్నాను యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి నాగాల్యాండ్లో పీస్ టాక్స్ జరిగాయి మన దగ్గర మావోయిస్ట్ పార్టీతో జరిగినట్లే అక్కడ కూడా పీస్ టాక్స్ జరిగాయి ఆ పీస్ టాక్స్లో నేను కూడా ఒక భాగస్వామి ఆ సంతకం పెట్టిన వాళ్ళలో నేను కూడా ఒక సిగ్నేటర్ నాగాస్కి భారతదేశానికి జరిగిన అంగీకారానికి నేను కూడా సిగ్నేటర్ అయితే మేము వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కూడా కొంత నాగాల్యాండ్ చదివాం కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఆయన లేచాడు లేచి ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నాగాల్యాండ్ అని తను పరిచయం చేసుకున్నాడు ఆయన క్యాబినెట్ను పరిచయం చేశాడు ఈ నెక్స్టల్ అఫేర్స్ ఈయన ఫైనాన్స్ అని చెప్పి ఆయన అంటే మీరు భారతదేశం నుంచి డెలిగేషన్కి వచ్చారు ఆయన అక్కడ కూర్చున్న క్యాబినెట్కి వీళ్ళు మన పక్క దేశమైన భారతదేశం నుంచి వచ్చారు ఇది గుడ్ విల్ డెలిగేషను ఇది ఇద్దరి మధ్యన శాంతి కొరకని వచ్చారు వీళ్ళు ఈ భారతదేశం అనేది సౌత్ ఏషియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో భాగము ఏషియన్ కాంట్లో ఆయన భా లాంగ్వేజే అంత ఏషియా తర్వాత ప్రపంచము సబ్ కాంటినెంట్ లాంగ్వేజే సబ్ కాంటినెంటు అని చెప్పి ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరు ముందు మా ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఎందుకంటే డిప్లొమసీ ఇంటర్నేషనల్ ఏషియన్ పోర్ట్ఫోలియో ఆయనది కనుక మీరు ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్తో మాట్లాడిన తర్వాత నేను మీతో మాట్లాడతాను అంటే నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ట్యాక్స్ విధానం ఉంది ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టాలి చీఫ్ సెక్రటరీతో పాటు 
అక్కడ ట్యాక్స్ వాళ్ళ ట్యాక్సెస్కే రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ అని కట్టకున్నా పర్వాలేదు అక్కడ ట్యాక్స్ కూడా లేదు నార్త్ ఈస్ట్లో కానీ నాగాల్యాండ్లో ఉండే ప్రతి వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టాలి మా స్నేహితుడు ఒక ఆయన నాగాల్యాండ్ నుంచి ఆయన మేఘాలయకు సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆయన కొన్ని ఏరియర్స్ ఇచ్చారు వచ్చే ఆయన అన్నాడు ఇక నేను వెళ్ళేపోతున్నా కదా ట్యాక్స్ కట్టడం ఎందుకు సరే ఏరియర్సే కదా ఇవి కనుక నేను ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదంటే నాగా కొలీగ్స్ అయ్యా నీకు మేఘాలయ కూడా వస్తారు వాళ్ళు అట్లా వదిలేవాళ్ళు కాదు నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టిపో అంటే ఇది ఓపెన్ అంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ సీక్రెట్ ఇట్స్ ఓపెన్ అందరికి తెలుసు అందరు ట్యాక్స్ కడతారు పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ట్యాక్స్ కడతారు ఒక ట్యాక్స్ విధానం ఉంది ఆ ట్యాక్స్ అందరు కట్టాలి వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేస్తున్నారు అండర్గ్రౌండ్ ప్రభుత్వానికి ఓవర్గ్రౌండ్ లో ప్రభుత్వం ఉన్నది ఆ పీస్ డిక్లరేషన్లో సరే నన్ను కూడా మాట్లాడమన్నారు అప్పుడు నేనేమన్నానంటే మీరు సరే నాగాలను దేశము మీరు అని అనుకుంటున్నారు సరే మీకు భారతదేశం అంటే సిఆర్పిఎఫ్ ఆర్మీ వాళ్ళ ప్రవర్తన మీ పట్ల కనుక భారతదేశం అంటే మీకు అర్థమైందల్లా ఆ పోలీస్ యంత్రాంగం బావే కానీ భారతదేశంలో మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు మీరు ఏ దేశంలో భాగంగా ఉండాలని అని బాకాంక్షించేవాళ్ళు లక్షలాది కోట్లాది మంది ఉన్నారు అది మీకు తెలియదు రెస్ట్ ఆఫ్ భారతదేశంలో మీరంటే టెర్రరిస్టు రిబెలియన్సు మీరు ఆయుధాలు పట్టుకొని తిరిగేవాళ్ళు అనే కాదు తెలుసు కానీ నాగాలు చాలా విపరీతమ ప్రేమ కలిగిన మనుషులు నేను మీ ఇళ్ళలోకి వెళితే మీరు మీ సొంత మనిషిగా చూసుకున్నారు ఈ ప్రేమించే మనుషులు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు మిమ్మల్ని ప్రేమించే మనుషులు భారతదేశంలో ఉన్నారు మీరు చిన్న దేశం అయిపోతారు అటు పక్క చైనా ఇటు పక్క భారతదేశం ఒక దేశంగా మనగలిగిన పరిస్థితి మీకు లేదు కనుక అంటే వాళ్ళప్పుడు వాళ్ళు కోరుకున్నది ఏమిటంటే వాళ్ళకి చాలా అటానమీ కావాలి స్వేచ్ఛ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కావాలి అన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక దేశంలో భాగమైన వాళ్ళకు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కావాలని ఈ అటానమీ కావాలని నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అన్నీ దాదాపు ఏడు స్టేట్స్లో ఇదే డిమాండ్ ఉంది అలాంటి భారతదేశం ఇంకా మనం అన్ని ప్రాంతాలు ఈ దేశానికి చెందాం ఈ దేశంలో మనం భాగం ఎందుకంటే మీరు నార్త్ ఈస్ట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు మన దేశం భారతదేశం అనే మాట్లాడతారు మేఘాలయలో కూడా నేను ఒక చిన్న పరిశోధన చేశాను మేఘాలయ యూ ఇండియన్స్ అంటారు మీ భారతదేశము మీ హిందుస్థానం మీ ఇండియా వాళ్ళు మన ఇండియా అన్నారు మన వాళ్ళకి చెప్పాలి మీరు కూడా ఇండియాలో భాగము మన అంతా ఒకటే మే మీ వాళ్ళము మీరు మా వాళ్ళు ఇదంతా మనం చెప్తుంటాం ఇక నాగాల్యాండ్లో ఏమిటంటే గాంధీ గారు నాగాల్యాండ్ను భారతదేశంలో కలిపేప్పుడు గాంధీ గారు దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళి మమ్మల్ని బలవంతంగా భారతదేశంలో కలుపుతున్నారు మాకు భారతదేశంలో కలవడం ఇష్టం లేదు అని అంటే గాంధీ ఆయన ఒక విచిత్రమైన మనిషి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఐ థింక్ యూ బిలాంగ్ టు మీ అండ్ ఐ థింక్ యూ బిలాంగ్ టు మీ అండ్ ఐ బిలాంగ్ టు యూ ఇఫ్ యూ సే దట్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు యూ అండ్ డోంట్ బిలాంగ్ టు మీ దెర్ నథింగ్ మోర్ టు డిస్కస్ ఐ విల్ కమ్ అండ్ ఫైట్ ఫర్ యువర్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పాడు నేను వచ్చి మీ స్వేచ్ఛ కొరకు మీ స్వతంత్రం కొరకు పోరాడతాను చెప్పి చిన్న పిల్లోడిని అడిగిన నాగాల్యాండ్లో గాంధీ గారు ఏమన్నారు చెప్తారు మా కొరకు వచ్చి మా స్వతంత్ర కొరకు గాంధీ గారు తర్వాత మళ్ళీ జయప్రకాశ్ నారాయణ జయప్రకాశ్ నారాయణ కూడా వెళ్ళి నేను మీ స్వార్థం కొరకు పోరాడతాను ఆయన తర్వాత అన్నాడు ఇద్దరు పేర్లు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికి తెలుసు గాంధీ గారు ఆ మాట ఎందుకు ఆయన గాంధీ గారు ఏం చేశారంటే మీరు మా వాళ్ళు నేను మీ వాణ్ణి ఇది మనం అంగీకరించినంత కాలం మీరు మాలో భాగం మేము మీలో భాగం ఆయన ఒక ట్యాక్టికల్గానే ఆయన ఉండొచ్చు కానీ ఆ మాటను పట్టుకున్నారు గట్టిగా గాంధీ గారు వచ్చి మా స్వేచ్ఛ కొరకు పోరాడతాం అన్నారు కనుక మేఘాలయాలో ఒక ఆర్మీలో పనిచేసి వచ్చాడు ఆయన కూడా నేను మా డిస్కషన్ చేస్తాం ఇరవై ఒక్క మంది ఉన్నారు ట్రైబల్ చీఫ్స్ ఒక సుఖం ఏంటంటే నా మీరు నార్త్ ఈస్ట్ పోతే అందరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు గ్రామస్తులు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు కనుక నేను ఒకటి కలెక్టర్ నడితే లేదు సార్ అందరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు మీకు ట్రాన్స్లేటర్ అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నాను ఆర్మీ నేను చెప్పాను మీరు ఆర్మీలో సరి చేసి యూ ఇండియా అని అంటారు ఏమిటంటే నేను ఇండియాలో ఆర్మీలో సరి చేసినా నేను ఇక్కడ వచ్చేసినా సెటిల్ అయినా నా నాది మా కాలే మా దేశం వేరే అంటే ఇది ఈ ఈ ఈ పరిస్థితి నుంచి వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇండియా ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరం కూడా ఇండియా ఇలా ఉండాలని దీని స్వరూపం ఇలా ఉండాలని వీళ్ళంతా మన భాగం కావాలని మన అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం బలంగా కోరుకుంటున్నాం ఎవరు కూడా విడిపోవద్దని అనుకుంటున్నాం 
అయితే ఈ విడిపోవద్దు అని అనుకున్నప్పుడు ఈ దేశాన్ని ఒక దేశంగా మనం నిర్మించడానికి మనము ఏం ప్రయత్నం చేయాలి ఇంకా ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి అనేది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేటువంటిది చర్చిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క సందర్భాన్ని కూడా మనం చర్చించాలి అంటే ఈ లార్జర్ కాంటాక్ట్స్ని కూడా మనము చర్చించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నేను ఈ సందర్భంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పదలుచుకుందాం సోవియట్ యూనియన్ అమెరికా ఈ రెండు దేశాలను మనం పోలిస్తే రెండు కూడా సూపర్ పవర్స్ రష్యా అయితే చాలా మిరాక్లస్గా వాళ్ళు చాలా స్వల్పకాలంలో ఒక సూపర్ పవర్గా ఎదిగారు రష్యా చాలా ఫెడరల్ సెటప్పే అది కూడా ఫెడరల్ సెటప్పే తర్వాత రష్యను సోవియట్స్ ఏవైతున్నాయో భార రష్యన్ రాజ్యాంగంలో వాళ్ళు రాసుకున్నది అంటే ఏ సోవియట్ అయినా ఎప్పుడు రష్యా నుంచి విడిపోతామన్నా విడిపోవచ్చు అని రాసుకున్నారు రాజ్యాంగంలో అందుకనే బ్లడ్లెస్ రెవల్యూషన్ సోవియట్ కోల్పోయినప్పుడు ఏమి గందరగోళం లేదు ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో ఉంది విడిపోవచ్చు అని కనుక రాజ్యాంగం వాళ్ళు దేశాన్ని విడిపో విడిచి పెట్టిపోయారు కానీ సూపర్ పవర్ ప్రపంచాన్ని డామినేట్ చేస్తున్నది అమెరికాను ఎదిరిస్తున్నది ప్రపంచం అంతా సోవియట్ యూనియన్ వైపు చూస్తున్నది అయినా సోవియట్ యూనియన్ కోల్పోయింది అదే మీరు అమెరికా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అది ఫెడరల్ సెటప్పే అది ఫెడరల్ సెట్ అయితే అమెరికా సోవియట్ యూనియన్ ఏమో విడిపోవచ్చు అని అన్నారు సోవియట్స్ అమెరికన్ రాజ్యాంగము ఎంత ఫెడరల్ అంటే ప్రతి స్టేటు యాభై స్టేట్స్లో ప్రతి స్టేటు సిటిజన్షిప్ వేరే మరి నేను సిటిజన్షిప్ బిల్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు సిటిజన్షిప్ బిల్ తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళది ఏంటంటే అమెరికన్ అతను న్యూయార్క్ స్టేట్ అయితే న్యూయార్క్ స్టేట్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక రాజ్యాంగం ఉన్నది అమెరికన్ రాజ్యాంగం వాళ్ళకి అప్లై కాదు వాళ్ళ రాజ్యాంగం వాళ్ళది దీర్ నో కామన్ క్రిమినల్ కోడ్ ఫర్ గెట్ అబౌట్ సివిల్ కోడ్ కామన్ క్రిమినల్ కోడ్ లేదు అమెరికాలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో డెత్ పనిష్మెంట్ ఇస్ అబాలిష్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మరణ శిక్ష ఉంది అమెరికాలో అదే ఒకే దేశము కానీ వాళ్ళ క్రిమినల్ కోడ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ నాగరికతను బట్టి వాళ్ళ ఎవల్యూషన్ బట్టి వాళ్ళ రాజ్యాంగాలు వాళ్ళు రాసుకున్నారు డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ రాజ్యాంగము వాళ్ళు రాసుకున్నారు వాళ్ళ రాజ్యాంగాలు వేరే బ్రాడ్గా ఎక్సటర్నల్ అఫేర్స్ డిఫెన్స్ ఫైనాన్స్ అమెరికన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది మిగతావన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వదిలేశారు అది రెండు వందల ఏళ్ళు సర్వైవ్ అయింది అమెరికా కూలిపోతుందని ఎవరు అనలేదు అమెరికా వీళ్ళని ఎవరికైనా ఆ అనుభవం అమెరికాలో ఎవరు కూడా ఈ అమెరికాకు అమెరికన్ ఫ్లాగ్ని అంటుపెట్టవచ్చు ప్రొటెస్ట్గా అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ దాకపోయారంటే కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ మేము ఒక నేషన్ మా నేషన్కి ఏం కాదని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒకటి ఎవ ఏ రాష్ట్రమో తమ తమో పరిపాలించుకుంటున్నారు ఆ రాష్ట్రానికి ఏం ఇబ్బంది లేదు వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ వాళ్ళు ఏదో చూసుకుంటున్నారు ఆ ఫైనాన్స్ అవన్నీ యుద్ధాలు జరిగేట్లుగా ప్రపంచం అంతా మానవం అవంతా చూసుకుంటున్నారు పైన కానీ ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే సమాఖ్య రాజ్యంగా మనము ఎవాల్వ్ కావాలంటే భారతదేశం లాంటి ఇంత వైవిధ్యం ఉన్న దేశంలో ఈ వైవిధ్యాన్ని గౌరవించడము ఈ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోవడం వైవిధ్యంలో ఉండేటువంటి పరిమితులు వైవిధ్యంలో ఉండే డిస్టార్షన్స్ దాంట్లో ఉండే వక్రీకరణ దాంట్లో ఉండే మానవ సంబంధాలు వాటినంటే కరెక్ట్ చేసుకోవాలి మానవ సంబంధాలు ఇంకా మెరుగుపడాలి స్త్రీ పురుష సంబంధాలు చాలా మెరుగుపడాలి మన మధ్యన తెలంగాణ ఆంధ్ర అక్కడ ఉంటే ఈ సంబంధాలు మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నా కూడా ఆంధ్ర ప్రజలను మనం ప్రేమించాలి అని చెప్పాం మేము ప్రజలతో మనకు తేడా లేదు ప్రజలతో మనకు వైరుధ్యం లేదు మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు చేసుకొని మనకు వైరుధ్యం లేదు కానీ కొందరు ఎవరైతే డామినేట్ చేస్తున్నారో అధికారాన్ని డామినేట్ చేస్తున్నారో ఆస్తులు ఆక్రమించుకున్నారు వాళ్ళ పట్ల మనకు కొంత రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి సరే తెలంగాణ వస్తే ఏదో జరుగుతుంటే ఇవాళ మా పరిస్థితి మీ పరిస్థితి బాగైందా మా పరిస్థితి మాకు తెలియదు కానీ ఇద్దరు పరిస్థితి ఎవరు చాలా బ్యాడ్ గవర్నమెంట్లు ఉన్నారనే కంపారిజన్ కానీ ఎవరు మంచి గవర్నమెంట్లు ఉన్నారనే కంపారిజన్ లేదు ఇవాళ పరిస్థితి అట్లా అయిపోయింది సరే మేము ఊహించాం కూడా నేను రెండు వేల పదమూడులో ఒక ఆర్టికల్ రాశాను ఈ మధ్య నా ఆరు పుస్తకాలు నేను రాసిన దాంట్లో రివ్యూ జరిగింది ఒక సమయం ఒక రోజంతా ఆ వ్యాసంలో ఒకరో రివ్యూ చేస్తూ రెండు వేల పదమూడులో నేను ఏం రాసాను అంటే తెలంగాణ వచ్చేట్టుగా ఉంది కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎవడు పట్టించుకోవడానికి రాశాను మనం మాట్లాడరు మనం కలవరు ఆ పాలనే వేరుంటుంది వాళ్ళ అధికారం వేరుంటుంది మనం అనుకుంటున్నాను తెలంగాణ వస్తే మన తెలంగాణ కానీ అది మన తెలంగాణ అయ్యేట్టుగా నాకు కనిపించడం లేదని రాశాను నేను రెండు వేల పదమూడులో 
Kan ini pranta lama jenah, praja lama jenah, sakyata, tarata sahajiwanam. Ini wewe itu naya, wuka nation state building, wuka jati rajangga Bharat desa ni build cius kualan de. Miru centralisation cius, adhikara ni kendir kuten cius, pakka Pakistan tu susah mana. Military dictatorship oce sendi, praja swami ni kapar kuali edu, army ni control cile kupayar. Bharat desa ni takado, itu kuantah cala binangga undi. मैं गुरुतंत्र दौले द कृष्णा में इन्हें डिफेंस मिनिस्टर का माना देशान कुंडे वर्ड डिफेंस मिनिस्टर का डिफेंस ओ चीफ आयन देख रहे वेल्डर वेल्टे कृष्णा में इन्हें चेस आयन कुछ और मान चपले जार में चीफ नो निर्भर के मार्टल डर आरे पार्लियामेंट लो पैदा अप्रोर्ड जर गिन डिफेंस मिनिस्टर म Krishna mana marnad parlimen patkund. Ni yang asal nu asal defence mana defence chief tu mesti bihaja sama. Defence kuda kontra hartaer. Krishna mana nak puri cina jawab yang macam ni. Ini muda apa panca desa lo, kotta ga swatan teram cina desa lo. Army ke political ambition undi. Army should know that they are under political control. Mana control ni nampak kartang awal. Anda kena ini, nu, saya ni lebih cuma tak nak nak that I don't respect, but army should get a message that political master is ultimate, not army. A culture mana develop je skop ote, army will develop a political ambition. Tapi, ye do cara mandi iban lu bodoh, matam itu ka, desa ni build je se proses lo bunar. We succeeded in bringing uniform criminal code. Advocates kami under tulis criminal code, mana desa lo. A criminal court tiga kali china pergi gula, bina gerisna perantal lo, wala wala criminal law sunai, wala. Mer 1950s lo case la cawute, kono interesting case la sunai. Tribal area lo, walu mana wala wala practice susu wala punishment tu wala tribal chief punishment tu edamu, wakwela ma mahila ma gawalu mosin case na, ada diverse laws, awen ni wala different. Even in Telangana, in Pranta, there is a diverse line in the world. There is a line in the world. There is a line in the world. In the world, she is announcing to the community. There is a line in the world. Tribal chief is a tribal chief. Tribal chief explains what he is doing. I am not going to go to the world. There is a line in the world. लक्ष्मण रे कहने का आलाइन दर्ते डाइवर्स इस ग्रैंडेड इधर सिंपल ये पुर माना डाइवर्स लाव ये पुर कौन सिंपल है इंतज़ार नहीं आधा वैसे माना डाइवर्स लाइन टेंटे मुझे कोर्ट बोला ले कोर्ट कौन ता काउंसलिंग चेस्टा रु कौन ता टाइम दिस कुंटा रु तरह तमाली रम्मांटा रु कोर्ट तो ये पुर क Amerika punya perbincangan. A case la, a case study rasanya tu no, mari tribal ku mana lano je educate je kunda, deshan lo satam marin dani telwa kunda. Mana main tante presumption apa ante ino, mana innocent tante it's no excuse in the law. Everybody supposed to know the law. Yang tamat di law dal sengadu, everybody supposed to know the law. That's the assumption. Kan aku telinga tu, nak telinga tu entuh. Telinga sena, telinga kuna, they have to come to our courts. Ini mana, oka deshun lo, cina mar. Pada karthan kali, yendu ko inta sadan ka mana jiwital mar eh, sadan ni inke orang control je, inke do court tu boh mantra, lawyer ni betko mantu nar. Iden teh ni mana dewa mana kat mana tribal chief, ada salah simple kata. Kan satu mau mar ina puru, praja la jiwit nama dia ni prabawa muntad. Prabawa muntu ni gabatte, walang kuda mana courts ko rawal suntad. Kan tribal area asalnya itu ipar kuda apa pun ini nyai bebas tawal karthanga tu, ah nyai bebas tak ko ini untuk orang kerja ini jadi utno telinga tu, orang ko lahir berat ko alam telinga tu, ibu orang ko raja ke partu alam betul sama aja kerja kerja tu undi, tiska pawai, am soni soni ni chatis galu panjus, nama, ok sah cep tu undi, nama tiska pot tu undi, orang lo anna mo, mana orang orang tu ko anna mo, kado kuntu nara tu, orang tu ko anna ni. Asal tu kalp kono kalp kono ni dulu lo kalpan minti, ane adik itu mak aku double lewo, wujud apa cahala anna tu esok kunta mau, ini court kos seni bol lama ke sosso teliti dia wujud jepperu, jepper ke sosso ndo, anna ni kasih pasi pointe, ane kalu kono tin tuh kunta mau, 
అంటే ఆ కష్టం ఎవరికి అర్థం కావాలి వాళ్ళకి సిస్టమ్ అర్థం కావాలి ఆ కేసు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు మీకే తెలియదు పొద్దున కేసు వస్తే వస్తుందా రాదా నేను కన్నభ్రాన్ గారు అన్నాడు కానీ సార్ ఇక్కడ ఏమైనా అక్కడ పోయి చూస్తే ఆ లిస్ట్లో చూడాలి వస్తే వస్తుంది రాకపోతే రాదు మన మన చేతిలో ఏమి ఉండదు అది ఎప్పుడు వస్తుంది కేసు లాయర్కి అయితే వెళ్ళినప్పుడు ఇక క్లయింట్కి ఏం తెలుస్తుంది మనం ఏం చెప్తాం అయ్యా మా కేసు ఎప్పుడు వస్తుందంటే అమ్మ వస్తుంది కొంచెం ఆగండి అని వాళ్ళేమో అన్నం కలుపుగా కడుక్కొని తింటున్నారు ఆ బాధకు జడ్జికి ఎట్లా అర్థం కావాలి వాళ్ళని ఎవరు ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే లీగల్ సిస్టము ఈ దేశంలో ఉండే అట్టర్ పావర్టీ ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల విషయంకి వస్తే ఈవెన్ టుడే క్రిమినల్ లా ఈజ్ అ ప్రాబ్లమాటిక్ నేను నిన్నే మన మిత్రులతో మాట్లాడి చెప్పాను బాలగోపాల్ గారు ఒక కేసు ఆర్గు చేశారు ఒక ట్రైబల్ కేసు ఆర్గు చేసి ఆయన కోర్టుకు చెప్పింది ఏంటంటే వీళ్ళకు స్క్రిప్ట్ లేదు వీళ్ళ భాషకు స్క్రిప్ట్ లేదు కేవలం వాళ్ళు మాట్లాడుకునే వరకే భాష ఉంది కానీ వాళ్ళకు స్క్రిప్ట్ లేదు మన కోర్ట్స్ ఆర్ డిమాండింగ్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ మనకు సాక్ష్యం అనేది ప్రధాన ఆధారం న్యాయానికి సాక్ష్యాన్ని ప్రోవిది వాళ్ళకి ఎవిడెన్స్ అంటే రికార్డ్ కావాలి బాలగోపాల్ అంటే స్క్రిప్టే లేనటువంటి వాళ్ళకి మీకు ఆధారాలు ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఎక్కడి నుంచి ఎవిడెన్స్ తీసుకొస్తారు స్క్రిప్టే లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళదంతా ఓవరాల్ వాళ్ళంతా ఓవరాల్ అగ్రిమెంట్ జరిగిందంటే దానికి కట్టుబడి ఉంటారు ఈ భూమి ఈ సంవత్సరం నువ్వు దువ్వుకో అంటే దున్నుకుంటాడు మర సంవత్సరం ఈ భూమి కొంత వేరే వాళ్ళకి పంచుతా అంటే పంచుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళ 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 అవగాహన వేరు ఆయన కోర్టుకి ఏం చెప్పండి యు ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్రొడ్యూస్ ఎవిడెన్స్ స్క్రిప్ట్ లేని దానికి ఎవిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని కోర్టులో ఆయన ఆర్గు అంటే ఐఎమ్ సెయింగ్ ఎంత కాంప్లెక్స్ మన దేశంలో క్రిమినల్ కోడే ఇంత కాంప్లెక్స్గా ఉంది ఆ క్రిమినల్ కోడ్ ఆన్ ద హోల్ దేశము ఏదో ఒక రకంగా యాక్సెప్ట్ చేసింది but when it comes to the civil court <laughs> it's more complicated criminal court itself is complicated common civil court annapudu it's much more complicated idi raase epudemo rajyangamlo pettalannaru ambedkar garu kuda constitutional morality from today constitutional morality shall prevail annadai కరెక్టే మన అందరం కూడా ఇవాళ కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ గురించి మాట్లాడాను భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోను కరకని పోరాటం చేస్తున్నాం రాజ్యాంగంలో ఉండే వైరుధ్యాల గురించి చెప్పేవాడిని నేను పొలిటికల్ సైన్స్లో ఇప్పుడు వైరుధ్యాలు గిట్ట కాదు ప్రియాంబుల్ అది భగవద్గీత లాగా మనకి ఇప్పుడు అన్ని మీటింగ్లలో ప్రియాంబుల్ చదువుతున్నాం దేశవ్యాప్తంగా భారత్ బచావ్ అనే ఆందోళనలో నేను కూడా దాంట్లో భాగం ఉండి ఎక్కడ పోయినా ముందు ప్రియాంబుల్ చదువుతున్నాం ప్రియాంబుల్లో ఉండేటువంటి సమున్నతమైన మానవ విలువలు మానవ నాగరికత ప్రసవించినటువంటి సమున్నతమైన విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రియాంబులు ఉన్నాయి లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ సెక్యులరిజం సోషల్ అన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి ఆ ప్రియాంబుల్ మనకు ఆదర్శం ఎటువంటి సమాజం కావాలి అంటే ఒక స్వేచ్ఛ ఉన్న సమాజం సమానత్వం ఉన్న సమాజం సహజీవనం ఉన్న సమాజం తర్వాత ఓ సోషలిస్టు సమాజం ఓ సావరినిటీ ఉన్న సమాజం ఏ దేశానికి భయపడిన సమాజం అటువంటి సమాజం కావాలనుకుంటున్నాం మనం అది రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నాం మన ఆదర్శంగా మన స్వప్నంగా మనం రాసుకున్నాం ఆ రాజ్యాంగాన్ని వాళ్ళ అది ప్రమాదంలో పడింది మీకు ఎంతమంది చాలామంది తెలుసో తెలియ తెలుసనే అనుకుంటున్నాను ఒక ఆల్టర్నేటివ్ భారత రాజ్యాంగం తయారీ ఉంది ఇది పోయిన సంవత్సరం కుంభమేళాలో ఈ స్వాములు సాధువులు వీళ్ళంతా కూర్చొని ఈ భారత రాజ్యాంగం వెస్టర్న్ రాజ్యాంగం ఇదంతా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి తెచ్చారు పీలికలు కోలికలు ఉంది ఇది మన రాజ్యాంగమే కాదు మన సంస్కృతి సంబంధం లేదని నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అటు ట్వంటీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో రాజ్యాంగము రాస్తున్నప్పుడు రాజ్యాంగం రాసిన తర్వాత కూడా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఈ రాజ్యాంగం అది కాదు అని రిజెక్ట్ చేశారు ఈ ఫ్లాగ్ను ఒప్పుకోలేదు నేషనల్ యాంథమ్ను ఒప్పుకోలేదు రాజ్యాంగాన్ని ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు ఇవి మన కానే కాదు మన మన సంస్కృతికి మన మన మతానికి దీంట్లో మూలాలు లేవన్నారు ఎక్కడెక్కడో తెచ్చిపెట్టారు ఇది మన రాజ్యాంగం ఎలా మన రాజ్యాంగం మనం రాసుకోవాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు అధికారులు ఉన్నారు కాబట్టి రాజ్యాంగం రాసుకున్నారు ఐదు వందల అరవై పేజీలు ఉందట రాజ్యాంగం దాంట్లో ప్రధానంగా మీడియాకు లీక్ అయిన నెక్స్ట్ కుంభమేళాలు అప్రూవ్ చేస్తారట వాళ్ళ రాజ్యాంగ సభ అది నెక్స్ట్ కుంభమేళలో అప్రూవ్ చేసినాక ఇప్పుడున్న పార్టీ దాన్ని పార్లమెంట్లో పెట్టి అప్రూవ్ చేస్తారు ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు మొత్తం మీద ఇవాళ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ రాజ్యాంగం దాంట్లో వాళ్ళు ముస్లింలకి క్రిస్టియన్లకి ఓటు హక్కు రద్దు చేయాలని ఇది ముసలోని హిట్లరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఉంటే దేశంలో ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ హక్కులు మాత్రం ఉండవు సిటిజన్షిప్ లా తీసుకొచ్చి కూడా కొంత ప్రయత్నం చేశారు ఇది వాళ్ళు చాలా కాలంగా నమ్ముతున్నారు అది వాళ్ళ విశ్వాసం మన సమస్య ఏమిటంటే 
వాళ్ళ విశ్వాసం ఉంటూ ఉండొచ్చు కానీ ఆ విశ్వాసానికి సమాజంలో తగినంత మద్దతు లేనప్పుడు సమాజంలో ఉండేటువంటి దాంట్లో అంగీకారం లేనప్పుడు సమాజంలో ఇంత వైవిధ్యం ఉన్నప్పుడు దీన్ని వాళ్ళ మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్లో ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని అమలు చేయాలి మనం అనుకున్నా ఈ డెబ్బై ఐదేళ్ళు మన రాజ్యాంగంలో రాసుకున్న యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మనం చేసిన ప్రయత్నం అయితే ఏం లేదు ఒక్క ప్రయత్నం చేయలేదు మనం అంటున్నది అంటే రిఫార్మ్ షుడ్ ప్రిసీడ్ ది యూనిఫామ్ ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలంటే దానికి చాలా రిఫార్మ్స్ కావాలి దేశంలో చాలా మార్పులు రావాలి మనం ఆ మార్పులు ఏవి చేయలేదు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు మనం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కొరకని ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ సంఘాలు కానీ ఎవ్వరూ పనిచేయలేదు ఇవాళ సడన్గా మళ్ళీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని మీరు మనం ముందుకు తీసుకొస్తే మన యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలని రాజ్యాంగంలో రాసుకుంటే దానికి కావలసిన సామాజిక సంసిద్ధత మనం చేశామా రిఫార్మ్స్ చేయడానికి ప్రయత్నమైనా చేశామా భిన్నమైన ఈ ఆదివాసీ నాగరికతలు ఆగా ఆదివాసీ సమూహ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చెప్పామా ఇంతకంటే ఉన్నతమైన విలువలు ఉంటాయి భారతదేశానికి కొన్ని సాధారణ ప్రమాణాలు ఉండాలి సార్వజనీన ప్రమాణాలు ఉండాలి దేశమంతా ఒకటి అన్నప్పుడు కొన్ని ప్రమాణాలు లేకుండా దేశ నిర్మాణం సాధ్యం కాదు అని మనం ఎప్పుడు నేను చెప్పామా అసలు నిజానికి ఆ వైద్య వైద్యవాళ్ళు మనం ఎప్పుడైనా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ నుంచి మాట్లాడామా ఏ ఆ ప్రయత్నం ఏం జరగలే మీకు ఏ రిఫార్మ్ జరగకుండా మనం ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా ఇవాళ సడన్గా ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ను తీసుకురావాలి అని మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది ఇవాళ మీరు అందుకనే ట్వంటీ ఫస్ట్ లా కమిషన్ వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ పా వాడు పాసిబుల్ కాదని చెప్పారు అన్నెసెసరీ అని చెప్పారు లా కమిషన్ స్పష్టంగా ఇట్స్ అన్నెసెసరీ అని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇది సందర్భం కూడా కాదని చెప్పారు నేనేమంటున్నా అంటే అది సందర్భం అదే కాకుండా ఇట్స్ అన్ఇంప్లిమెంటబుల్ మీరు ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది అంత సాధారణ విషయం కాదు పెద్ద అసలు దాని మీద తెలుగుబాటు ఆ సివిల్ క్రిమినల్ కోడ్ అయినా అంగీకరించారు కానీ సివిల్ కోడ్ అనే వరకు ముఖ్యంగా ట్రైబల్ ఏరియాసు తర్వాత ఈ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఏవైతున్నాయో వాళ్ళు తమ కల్చర్ను ఎంత గౌరవిస్తారో మిగతా దాన్ని గౌరవించరు ఒక మావోయిస్ట్ విలేజ్ ఉందని పోలీసు వాళ్ళు రేడ్ చేశారు రేడ్ చేస్తే మేము ఫ్యాక్ట్ ఫైండ్కి వెళ్ళాం వాళ్ళు ట్రైబల్స్ కంప్లైంట్ ఏమిటంటే కొట్టిన్లని కానీ వాళ్ళ బియ్యం తీసుకుపోయారని కానీ సా ఏమి చెప్పడం లేదు బూట్లు వేసుకొని లోపలికి వచ్చారు షూ వేసుకొని లో అది వాళ్ళు ఆ షూ వేసుకొని ట్రా ఇంట్లోకి రావడం అనేది బిగ్గర్ అఫెన్స్ దాన్ని కొట్టడం అంటే ఇది కల్చర్ అనేది మనిషి జీవితానికి చాలా దగ్గరగా అది ఎక్కడో ఒక చోట వి బికమ్ వెరీ సెన్సిటివ్ అది మంచిదా కాదా అనే వేరే విషయం కానీ యూ బికమ్ వెరీ సెన్సిటివ్ అబౌట్ యువర్ కల్చర్ ఇప్పుడు ఆ డైవర్స్ విషయంలో కానీ లేకపోతే మ్యారేజ్ విషయంలో కానీ ఈ భిన్నమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఇప్పుడు నిజంగా ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు అది తీసుకోవచ్చు మనం ఇవాళ చర్చిస్తున్నాం కానీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఏంటో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు డిబేట్ చేయమంటున్నారు కానీ ఇంతవరకు ఏందో పెడితే కదా ముందు డ్రాఫ్ట్ ముందు పెడితే మనం చర్చించవచ్చు ఈ క్లాస్ ఉండొచ్చునా లేదా ఈ క్లాస్ ఉంటే దానికి ఉండే సమస్యలు ఏమిటి ఈ క్లాస్ ఉంటే దీన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ మన ఇక్కడ అంతమంది మీరు అందరూ అడ్వకేట్స్ కాబట్టి మీ కలెక్టివ్ విజ్డమ్ ఒకటి ఉంటుంది కనుక మీ ప్రాక్టీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కనుక ఇది సాధ్యమవుతున్నా కాదా ఇది దీనికి ఏమైనా లిమిటేషన్ పెట్టాలా దీనికి ఏమైనా ఎక్స్ అని మనం చర్చించవచ్చు దెర్ ఇస్ నో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ డ్రాఫ్టెడ్ ఉట్టిగా మనం చర్చిస్తున్నాం రాజ్యాంగంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉంది వాళ్ళు యూనిఫామ్ ఏం చేస్తారో చెప్పండి మరి మీరు అసలు ఏం పెడతారు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీ మహిళలకు ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలి లేదా మహిళకు అమ్మాయి కూడా సమానమైన ప్రాపర్టీ కొన్ని చోట్ల మనం పెట్టాము కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రాపర్టీ మీద మీరు మేఘాలయ వెళితే మేఘాలయలో మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిపి రెండు విషయాలు కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే నేను కొంత పరిశోధన ఆ ఏడు స్టేట్స్ మీద చేశాను మేఘాలయాలో చర్చ చూసినప్పుడు నేను ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఆడవాళ్ళని కొడతారా అని అడిగాను ఆడవాళ్ళను కొట్టడం అనేది ఉందా అని అడిగాను షాక్ తినిపోయారు వాళ్ళు షాక్ తినిపోయారు అంటే మగవాళ్ళని కొడతారు అన్నట్టుగా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని కొడతారంటే మనం ఎంత షాక్ తింటామో వాళ్ళు అంత షాక్ తిన్నారు నాకు ఆశ్చర్యం ఏ నా చేత ఎందుకు అన్నారు అంటే మీ దగ్గర కొడతారా అని అడిగారు అంటే కొంత కొన్ని ఇళ్ళలో కొడుతుంటారు కొడతారా ఆడవాళ్ళని కొడతారని వాళ్ళకి అసలు ఒకరు ఒకరు వచ్చి మాట్లాడి వీళ్ళు దగ్గర ఆడవాళ్ళని కొడతారని అంటే ఏంటి అసలు వీళ్ళు అసలు ఆడవాళ్ళని ముట్టడము ఆడవాళ్ళని
భార్య ఇంటికి వస్తాడు కానీ భార్య భర్త ఇంటికి పోదు ఆస్తి కూతురికి ఇస్తారు కానీ కొడుక్కి ఇవ్వదు మొత్తం మాఘాలలో ఆస్తి అంతా ఆడవాళ్ళ పేరు మీద ఉంటుంది మగవాళ్ళు పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి కద్దు అని ఉంటుంది ఆమె ఆమె ప్రాపర్టీ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఆస్తి ఎప్పుడైతే మహ మహిళ చేతిలో ఉందో ఆస్తికి ఆమె అది స్వంతదారో భర్త ఎప్పుడైతే పెళ్ళైనాక ఆమె భార్య ఇంటికి పోతాడో మనలాగా మగవాళ్ళు ఇక్కడ పురుష ఆధిక్యత ఇవన్నీ మనమైతే మాట్లాడుతామో అక్కడ దే డోంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ అని ఆ నార్త్ ఈస్ట్ హిల్ యూనివర్సిటీలో నేను కొంతకాలం విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను అమ్మ అబ్బాయిలంతా షై టైప్ సిగ్గు సిగ్గుగా భయపడుతూ అమ్మాయిలంతా స్టార్టీగా ఇది ఉంటారు ఇదేంట్రా అమ్మాయిలు ఇట్లా ఉన్నారు అబ్బాయిలు ఇట్లా ఉన్నారంటే ఈ ప్రాపర్టీ లింక్ తర్వాత భార్య ఇంటికి పోవడము ఇవేవైతే ఉన్నాయో మగవాళ్ళ ప్రవర్తన కంప్లీట్గా మార్చింది ఇవాళ మీరు మేఘాలయంలో వెళ్ళి అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి సమానమైన హక్కు ఉండాలి అంటే మగవాళ్ళకి హక్కు ఉండాలి మనం అంటే ఇంతకాలంగా జీవించిన ఈ మేఘాలయ వాళ్ళు అరే సడన్గా అమ్మాయికి ప్రాపర్ లేకుండా అబ్బాయి కూడా ఇస్తారట అంటే పెద్ద రివోల్ట్ అవుతుంది అమ్మాయిల నుంచి మీరు మగవాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారు ప్రాపర్టీ అని ఇవాళ మనం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లు అది పెడితే మొట్టమొదట మేఘాలయాలు వచ్చే పెద్ద ఎడ్యుటేషన్ అంటే మహిళల నుంచి ఎందుకంటే హింస లేదు కొట్టడం లేదు ఎందుకంటే మొత్తంగా వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు అంటే మహిళ అక్కడ ఆమె స్థా ఆమె స్థానం వేరు మీరు ఆ ప్రాంతానికి వాళ్ళ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకెళ్ళి సమానమైన ప్రాపర్టీ రేట్ అన్నా గొడవ జరుగుతుంది ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావాలని పార్లమెంటరీ కమిటీ ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నది మోడీ అనట ఆయన ఎవరైతే చైర్మన్ ఉన్నాడో ఇంకా రాకముందే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫామ్ కాకముందే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నార్త్ ఈస్ట్ను కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్ చేద్దాం నార్త్ ఈస్ట్ను మన యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో పెట్టొద్దు ఎవరంటున్నారు బీజేపీ ఎంపీ ఆయనకు అర్థం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ ఎ రివోల్టింగ్ టెండెన్సీ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొస్తారంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎదురు తిరుగుతారు తెలియదు ఆల్రెడీ మణిపూర్ అదొక కారణం కొరకు బర్నింగ్ ఇస్లాం వీళ్లకు ఇవాళ తీసుకురావాలన్న వాళ్ళకి ఆదివాసులు అందుకని ఆయన ఎగ్జామ్ చేద్దామన్నాడు వాళ్ళకు ప్రధానంగా ముస్లింస్ క్రిస్టియన్స్ ఈ ఈ కొంత బీజేపీకి సంబంధించిన మిత్రులతో మాట్లాడుతుంటే నలుగురు పెళ్ళాలి ఏమిటి అని ఓటు అడుగుతుంటారు ఈ బహుభార్యత్వం ఏంటి అసలు నలుగురు ఏంటండి నేను చెప్పిన నలుగురు అనేది ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ రాసిన సందర్భం వేరు ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ వార్స్ జరుగుతున్నాయి ట్రైబల్స్ మధ్య అంతా అరబ్ ట్రైబల్స్ చంపుకుంటున్నారు ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ఆ కాంటాక్స్ నుంచి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు చాలామంది యుద్ధాల్లో మగవాళ్ళు చనిపోయారు విడోస్ చాలామంది ఉన్నారు అప్పుడు ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ఏం చేస్తారంటే విడోస్ ఇంతమంది ఉన్నారు ఒక్క భార్య కాకుండా కొంత ఎక్కువ మంది భార్యను కూడా చేసుకో వాళ్ళకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అనేటువంటి సందర్భంలో బహుభార్యత్వం అనేది ఏదో ఇస్లాంలో వచ్చేసింది ఒక హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్లో కానీ ఎంతమంది ఇవాళ ముస్లింస్ నలుగురు పెళ్ళాలను చేసుకొని వాళ్ళు అసలు బతకగలరు నలుగురి మధ్యన వాళ్ళు బతకాలంటే వాడిని బతకనిస్తారా ఒక్క భార్యతోనే ఏ ఏగడం చాలా కష్టం ఉంది చాలామందికి మేము కాశ్మీర్ వెళితే కాశ్మీర్ మానిటర్ ఆయన తమ ఇంటికి డిన్నర్ పిలిచాడు ముస్లిమే ఆయన తర్వాత ఆమె భార్య అంటే కాశ్మీర్లో మహిళలు చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం కాకుండా వాళ్ళు ఫ్రీగా మనతో కూర్చుంటారు అందరితో కూర్చున్నట్టుగా మంచిగా మాట్లాడుతుంటారు చాలా ఓపెన్ చాలా కాలంగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతుంటారు ఈయన కాశ్మీర్ మానిటర్ ఎడిటరు నవ్వుతూ ఆమెతో అంటున్నాడు నువ్వు నా గెస్ట్ను సరిగా చూసుకోకపోతే నేను నలుగురిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటే ఆమె అన్నది నా ఒక్కదాంతోనే చస్తున్నావు నువ్వు నలుగురిని పెళ్లి చేసుకొని ఏం చేస్తావని ఆమె అంటుంది అంటే వాళ్ళ జోక్ అయిపోయింది అది నలుగురు పెళ్ళాలి దూరాలని జోక్ అయిపోయింది కానీ ఇవాళ మన మిత్రులు ఏమంటారంటే బీజేపీ మిత్రులు నలుగురు పెళ్ళాలి ఏమిటి నేనేమంటున్నానంటే నలుగురు పెళ్ళాలు ఒకవేళ నిజమే ప్రతి ముస్లిం నలుగురు పెళ్ళాలని చేసుకున్నాం నేచరు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆర్ ద అదర్ ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్ స్త్రీ పురుషులు నై ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఇది ఈ టెక్నాలజీ వచ్చినాక ఏ మాత్రం లేకపోతే సమానంగా ఉన్నారు ఎట్లా నేచర్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇట్స్ ఎ మిరక్కల్ నిజంగా సడన్గానే తొంభై శాతం మగవాళ్ళు పది శాతం ఆడవాళ్ళు ఒకళ్ళు అట్లా జరిగి ఉంటే ఏమయ్యేది మానవ సమాజం మనకు తెలియదు కానీ నేచర్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఒకవేళ ఒక్కొక్క ఆయన నలుగురు చేసుకుంటే ఇరవై ఐదు శాతం మందికి పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి ఈ డెబ్బై శాతం మందికి భార్యలు ఎక్కడ దొరకాలి 
ఇది సాధ్యం కాని విషయం కదా జస్ట్ జస్ట్ అన్ అన్ఇంప్లిమెంటబుల్ ఇంపాసిబుల్ కనుక అది వచ్చిన కాంటాక్ట్స్ వేరు విడోస్ ఉండి చాలామంది పెళ్లి కానటువంటి వాళ్ళు ఉండి ఒంటరిగా అయిపోయిన వాళ్ళు ఉండి కుటుంబాలు లేని అటువంటి మహిళలకు రక్షణ కొరకు ఆయన అంటే అని ఉండొచ్చు కానీ ఇవాళ నలుగురు భార్యలు చేసుకుంటున్నారు బహు భార్యత్వం వద్దని పెట్టవచ్చు యూనిఫామ్ పెట్టని వాడు మనకు కూడా అభ్యంతరం లేదు నిజం కూడా నలుగురు పెళ్ళాలు చేసుకోవడం అనేది ఎందుకు అనేది ఈ నలుగురు పెళ్ళాలు అనే దాన్ని వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఇష్యూగా చేసి ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో దాన్ని పెట్టాలి బహు భార్యత్వం చేయడానికి లేదు కానీ హిందువులు ఇద్దరు భార్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మా మిస్సెస్ ఆమె ట్రైబల్స్ మీద పరిశోధన చేసింది ట్రైబల్ కార్పొరేషన్ మీద ఆమె ఖమ్మం తెలంగాణలో ఖమ్మం ప్రాంతంలో ట్రైబల్ ఏరియాస్కు వెళ్ళింది వెళ్తే ఆ మహిళ మా మేడంను అడిగింది ఏంటంటే మీ వారికి ఎంతమంది భార్యలు అని అంటే మా మేడం చాలా షాక్ తిని ఎంతమంది భార్యలు అడగడం ఏంటి ఎంతమంది భార్యలు ఉంటారు ఒకదాన్ని అని చెప్తున్నాడు అయ్యో నువ్వు ఒకదానివేనా ఇంకొకరిని చేసుకోమని చెప్పమ్మా ఎందుకంటే మీరిద్దరు అయితే ఆయన బయట పోయినప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు మీరు హాయిగా టైం గడపచ్చు ఈ ఇద్దరు ఇంట్లో పని షేర్ చేసుకో మొత్తం పని ఇంట్లో నువ్వే చేయాలి కదా ఇద్దరు కలిసి వంట చేయొచ్చు బాస్ అని ఇట్లా ఆమె ఈమెను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది ఎందుకంటే ఆమె వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఆమెకు ఇది ఇద్దరు చేసుకోవడం తప్ప అనిపించడంలేదు ఇద్దరు అంటే షేర్ చేసుకోవడం ఇదంతా అనుకుంటుంది ఆమె పని షేర్ చేసుకోవడము మాట్లాడుకోండి మనిషి ఉండడము స్నేహంగా ఇంట్లో ఇద్దరం ఉండడం అని అనుకుంటున్నది మా మేడం చాలా షాక్ తిని వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఆమెకు వెళ్ళి ఒకటే భార్య ఉండాలి అని అంటే ఎందుకయ్యా ఒక భార్య మాకు మేము ఇద్దరం హాయిగా ఉన్నామని అంటే మీరు చెప్పే మాట ఏమిటి అది ఆ రిఫార్మ్ రావాలి కదా ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో నార్త్ ఈస్ట్లో ప్రాబ్లం ముస్లిమ్స్ విషయంలో వాళ్ళు కూడా తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు ముస్లిమ్స్ మిషన్లే వాళ్ళకు చాలా ప్రధానంగా ఉంది క్రిస్టియన్స్ అండ్ ముస్లిమ్స్ అట్లనే పోని ఇస్లాంలో డెమోక్రటిక్గా ఉంది లేకపోతే క్రిస్టియాంట్లో నేనే ఆడడం లేదు క్రిస్టియాంట్లో కూడా మేము ఒక మా కొలీగు పెళ్ళికి వెళితే ఆమె క్రిస్టియన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆమె మా కొలీగు నేను అప్పుడు డీన్గా ఉన్నాను సార్ మీరు తప్పకుండా పెళ్ళికి రావంటే వెళితే ఆమె స్వీరింగ్ అని ఉంటుంది పెళ్ళి అయ్యేటప్పుడు అది తీసుకోవాలి అంటే అంటే ఆయన బైబిల్ తీసి నేను భర్తకు చాలా లాయల్గా ఉంటాను ఆయన ఎప్పుడు హర్ట్ చేయను నేను ఇచ్చేను అది ఎంత రాసి ఉన్నది దాంట్లో ఆ చదివే ఫాదర్ ఆడవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆయన డెలికేట్ ఫీల్ అవుతున్నాం వీళ్ళంతా కాన్షియస్నెస్ పెరిగిపోయింది కదా మహిళ చైతన్యం పెరిగిపోయింది నేను పడు ఉండాలి నేను సేవ చేయాలి భర్తకి ఇవన్నీ ఆయన పది సార్లు చెప్పాడు నేను ఆడడం లేదు ఇది బైబిల్లో రాస్తున్నది రాసిందే చదువుతున్నా ఇక్కడ కూర్చున్న మహిళలు నన్ను తప్పదు అంటే సందర్భం మారినప్పుడు ఎంత అసలు మా మనకు మతం కూడా ఇట్లా సమస్య అయిపోతుంది మహిళ చైతన్యవంతురాలి అని కొద్దీ మన దేశంలో ఉండే పురుష ఆధిక్యత ఇంట్లో ఉండేటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ మారవలసి ఉంటుంది ఆమె మారాలంటుంది మనం మారాలి మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో ఇలాంటివి నిజంగా సివిలైజ్డ్ ప్రాక్టీసెస్ నాగరికమైనటువంటి విలువలు సమాజం మరింత నాగరికతగా ఉండాలి మానవ సంబంధాలో సమానత్వం ఉండాలి అందరూ అందరినీ గౌరవించుకోవాలి మతాలన్నింటినీ గౌరవించాలి రాజ్యాంగంలో రాసున్నాయి ఇవి పెడితే పర్వాలేదు మనకు కానీ ముస్లిమ్స్ను ఒక టార్గెట్ చేసో వాళ్ళు ప్రాక్టీసెస్ను టార్గెట్ చేసో క్రిస్ట్ అన్ని మతాల్లో ఉండేటువంటి మంచి ప్రాక్టీసెస్ మీరు కోడిఫై చేయొచ్చు చేసిన నేను అనడం ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పీపుల్ చై చైతన్యం పెంచాలి కదా సమాజ సంసిద్ధత లేకుండా మీరు ఒకవేళ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇవాళ తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎట్లా చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు బహు భార్యత్వం ముస్లింలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకే భార్యను చేసుకోవాలని చట్టం పెట్టింది అనుకోండి అది దేనికి మనకు వస్తుంది ముస్లింలని హెరాస్ చేయాలంటే వాళ్ళు పెళ్లి జరుగుతున్నా పోతారు ఒకటే భార్య ఉందా నీకు ఇది రెండో భార్యన దీనికి ఎవిడెన్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్ట్ మన అపోజిషన్ లీడర్స్ ఇండ్లలో పోయినట్లు ఈ పోలీసు వాళ్ళు వెళ్ళి పెళ్ళిని అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఇది ఎన్నో పెళ్ళి మాకు ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ కావాలి ఇంతకుముందు పెళ్ళి జరగలేదని ఎవిడెన్స్ కావాలి ఈ హెరాస్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది కానీ నిజంగా వాళ్ళు కూడా ఒక్కరే ఉండాలి అందరికి ఒక్కరే భార్య ఉండాలి భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలి అని అటువంటి ఒక ప్రాక్టీస్ ఏదైతుందో మానవ సమాజానికి అది అవసరం కుటుంబం అనేది నా దృష్టిలో మీరు టాల్స్తాయి నవల చవితే అనాకరణ అంటే కుటుంబం అనేది ఎందుకు అవసరమో ఆయన చాలా అద్భుతంగా రాశాడు ఎందుకంటే అన్ని జీవరాశుల్లో నేను వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని మా ఇంట్లో ఆవు ఈ అది ఒక్క పాప పుడితే అది అప్పుడే నడవడం మొదలు పెడుతుంది పుట్టిన కొన
మన మగ అంటే మన ఈ ఈ మనిషి దీవ దేశంలో ఈ మానవ ఏదైతే ఈ స్పెషీస్ ఉందో హ్యూమన్ స్పెషీస్ ఇది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడు పెరిగి పదేళ్ళు అన్నాగా వాళ్ళ మినిమం తమ పని తాము చేసుకొని దానికి ఈ పదేళ్ళు ఆ పిల్లల్ని పెంచేవాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ ఈ నాగరికత కుటుంబం అవసరం ఇటువంటి స్పెషీస్ దీని క్యారెక్టర్ వేరు కనుక ఒక కుటుంబం అనేది అవసరం కుటుంబం లేకుండా చలం గారు రాశారు కుటుంబం లేకుండా అట్లా ఉండాలని రాశాడు చాలా అద్భుతంగా రాశాడు కానీ చలం క్యారెక్టర్లు ఎవ్వరు కూడా పిల్లలు లేరు పిల్లల నుంచి చాలా కష్టమైపోతుంది మనందరం ఎట్లా పెంచాము తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి మనం పెంచారు మనం ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచుతున్నాం ఇది అవసరం కనుక కుటుంబ వ్యవస్థ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉన్న సంబంధాలు ఆస్తి సంబంధాలు ఇతర మతాలతో ఇవన్నీ మనము ఒక రకంగా నాగరికత ఇవాల్వ్ అవుతున్న క్రమంలో ఎప్పుడున్న నాగరికత ఒక దశ ఏదైతుందో ఈ దశలో సమాజంలో ఉండే భిన్నమైన ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతున్నాయో వాటిని కోడిఫై చేసి ఒక నాగరిక సమాజంగా మానవ సంబంధాలు మరింత అభివృద్ధి చెందే దిశగా ఒకవేళ మీరు కోడిఫై చేసి దాన్ని సమాజంలో చర్చకు పెట్టి ఆదివాసుల దగ్గరికి వెళ్ళి మిగతా మతాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక చర్చ సమాజంలో జరిగి ఒక సంసిద్ధత వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ అటెంప్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కానీ ఇవాళ మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొస్తున్నది భారతదేశంలో ఆ సార్వజనిక ప్రమాణాలు ఉండాలి మనుషుల మధ్యన ప్రవర్తనలో కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రమాణాలు ఉండాలి మీరు ఏదైతే అంటున్నారో ఇది నిజమైన కారణం కాదు ఈ ప్రమాణాలు రావాలని మీ నిజంగానే మీరు ఆశించి ఉంటే దానికి మనం చేయవలసిన ప్రయత్నం చాలా ఉంటుంది కానీ అది ఏమి చేయకుండా ఇవాళ మేము సడన్గా కొన్ని ప్రమాణాలు చేసి వాటిని చట్టబద్ధం చేస్తాం అందుకని అంబేద్కర్ కూడా ఒక మాట ఏమన్నా అంటే అంటే స్టిల్ సొసైటీ ప్రిపేర్డ్ అన్నారు వాళ్ళు ఆయన మా ఒకటి ఏమన్నా అంటే సమాజంలో ఆ సంసిద్ధ గాంధీ గారు కూడా అదే అన్నారు సమాజాన్ని దానికి మనం తయారు చేయాలి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి అట్లా మరి తయారు చేసిన తర్వాత సమాజంలో ఆ మెచ్యూరిటీ వస్తే మీకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావడం చాలా సులభం కానీ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు నేను ప్రయత్నం చేయకుండా ఇవాళ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మతాల మధ్యన ద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి మేము తెస్తామంటే వాళ్ళు వద్దంటున్నారని ముస్లిం దాన్ని అపోజ్ చేసి ముస్లిం మిత్రులతో నేను అదే చెప్తున్నా అయ్యా మీరు ముందే అపోజ్ చేయకండి కొంచెం వెయిట్ చేయండి అసలు ఏం రాస్తారో చూడండి ఉట్టిగానే మాకు ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళు అంటున్నారు అది వేరే కానీ మీరు ఎదురు చూడండి కొంచెం దాంట్లో ఏమైనా మంచి ఉంటే స్వీకరిద్దాం కానీ ఇప్పుడు వద్దు అని మీరు మొదలు పెట్టినంటే ఇది కావాలని హిందువులు అంటారు చూసిన రా వీళ్ళు అసలు ఏది ఒప్పుకోరు అని ఆ దేశాన్ని రెచ్చగొట్టి రేపు ఎన్నికలు పోవడం కొరకు ఒక నేరో ఇంటెన్షన్ కొరకు లేకపోతే నేరో పర్పస్ కొరకని ఒక చట్టాన్ని తేవడం వేరు చట్టం అంటే మీకు నేను చెప్పాల్సిన వాడిని కాదు కానీ చట్టం అనేది ఒక ప్రమాణం అందుకనే కన్నభరాన్ గారు ఏమనేవాడు అంటే రూల్ ఆఫ్ లా ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రూల్ బై లా రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ నార్మేటివ్ సివిలైజేషనల్ హిస్టారికల్ స్టాండర్డ్ సమాజం పరిణతి చెందిన కాలంలో ఒక ప్రమాణంగా రూల్ ఆఫ్ లా వస్తుంది రూల్ బై లా అంటే పార్లమెంట్లో కూర్చొని ఏదంటే అది పాస్ చేయబడు ఢిల్లీ మీద ఒకటి పాస్ చేసి పారేశారు యూనిఫామ్ సీలు కూడా అంతే చేస్తారు పార్లమెంట్లో గోడ చేస్తుంటారు పాస్ అని అంటారు అది వచ్చేస్తుంది రావచ్చు చట్టం అట్లా మీరు దట్ బట్ దట్ విల్ బి రూల్ బై ది ఇస్ నాట్ రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా అంటే దీర్ ఇస్ ఎ గ్రేటర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ ది సొసైటీ అది ఒక ప్రమాణం అది చట్టం దాని జనం అంగీకరించి దాని వెనుక నాగరికత ఉంది కాబట్టి సమాజం ఎక్కడో చోట దాన్ని అంగీకరిస్తుంది ప్రపోర్షనాలిటీ లేకపోతే ఎవిడెన్స్ విషయంలో మనకు నాట్ యాక్సెప్టింగ్ కన్ఫెషన్ యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ అది ఈజ్ ద సివిలైజేషనల్ స్టాండర్డ్ ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళు కొట్టి అసలు ఎవిడెన్స్ను కలెక్ట్ చేస్తారు ఆ ఎవిడెన్స్ చెల్లదని పెట్టారు ఇప్పుడు ఇంకా వీళ్ళు చట్టానే మార్చి కూర్చున్నారు మధ్యాహ్నం ఊప మీద మా చట్టాన్ని మార్చి కూర్చున్నారు ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ తీసి పారేశారు ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ తీసేసి ద మినిట్ యు ఆర్ అక్యూజ్ యు ఆర్ గిల్టీ అండ్ వాట్ టు ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్నోసెంట్ ఇది ఎక్కడ ఈ సహాయం అంటే రాజ్యాంగము వాటి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంత సంస్థలు పెట్టుకొని నువ్వు నా మీద ఉండేటువంటి నా నిపాన్ని నువ్వు ప్రూవ్ చేయడానికి నీకు సాధ్యం కాకపోతే నేను వచ్చి ఇన్నోసెంట్ అని ఎట్లా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి వాట్ నాకుండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమిటి నాకేమైనా ల్యాబ్స్ ఉన్నాయా నాకేమున్నాయి మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను చెప్పుకోవడానికి నా నా ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దెన్ నౌ దే ఆర్ సెయింగ్ దట్ నో యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ నో ఇన్నోసెన్స్ నాట్ దిస్ స్టేట్ ఇట్లా చట్టాన్ని మార్చి ఇది రూల్ బై లా ఇట్స్ నాట్ రూల్ ఆఫ్ లా తమ ఇష్టం వచ్చిన చట్టం పాస్ చేసుకొని మా మీ
దీని వల్ల ఏమైతుంది ద లా విల్ బి సబ్వర్టెడ్ సమాజంలో ఒక నాగరిక ప్రమాణం లేకుండా మీరు లా అని తీసుకొస్తే లాకు తర్వాత సమాజానికి ఉండే నాగరికత గ్యాప్ పెరిగిన కొద్దీ లా విల్ బికమ్ ఈ రెలవెంట్ లా యూ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ లా మీరు చెప్పి పెట్టిన లా పెట్టినా అది అది ఇంప్లిమెంట్ కాదు కావడానికి చాలా సాధ్యం కాదు అయితే కూడా ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇంజస్టిస్ టు ద పీపుల్ చాలా అన్యాయం జరితేనే ఆ లాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది కనుక ఇవాళ మనం అనడం ఏంటంటే యూనిఫామ్ క్రిమినల్ కోడ్నే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ప్రపోర్షనాలిటీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అదంతా మనకు చాలా మనం అందరం ఒప్పుకుంటున్నాం క్రైము దాన్ని బట్టి పనిష్మెంట్ ఉండాలి క్రైమ్ ఎంత సివియర్గా ఉంటే పనిష్మెంట్ ఆ ప్రపోర్షనాలిటీగా ఉండాలి ఇవన్నీ మనం ఒప్పుకుంటున్నాం దాంట్లో మన పెద్ద డిఫర్ అయ్యేది కూడా ఏం లేదు ఒక సమాజంలో సరే దొంగతనం ఎందుకు జరుగుతున్నది క్రైమ్ ఎందుకు జరుగుతున్నది క్రైమ్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అనే ఫిలాసఫీకి మనం పోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో ఎవడో దొంగతనం చేశాడు ఈ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ చర్చ అనేది నిరంతరంగా జరుగుతుంటుంది పిల్లలు ప్రతిదాన్ని చర్చిస్తారు ఆ దొంగను పట్టుకున్నారు వాడిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి వీళ్ళు చర్చ మొదలుపెట్టారు దొంగతనం ఎట్లా ప్రారంభమైంది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ లేకముందు దొంగతనాలు ఉండేవా ప్రాపర్టీ వచ్చిన తర్వాత దొంగతనం చేస్తున్నారు దొంగ దొంగతనం ఇట్లా చర్చ మొదలుపెట్టారు మూడు నాలుగు గంటలు చర్చించారు దొంగ అన్నట అయ్యా మీ చర్చ సాధించి నన్ను పోలీసులకు అప్పచెప్పండి ఈ చెయ్యి పనిష్మెంట్ నాకు దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇది మీరు ఇట్లా ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు గో ఆన్ డిబేటింగ్ డిస్కసింగ్ అది వేరే విషయం దొంగతనం ఎందుకు వచ్చిందంటే నిజమే ప్రాపర్టీ లేనప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఎనీబడి కనుకో ఎక్కడైనా పళ్ళు తెప్పుకొని తినవచ్చు ఎక్కడ దొరుకుతా తినవచ్చు మీకు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ వచ్చిన తర్వాత వాడు చెట్టుకు పండు తెంపితే దొంగతనం అవుతుంది వాట్ వాజ్ వెరీ న్యాచురల్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బికమ్ థెఫ్ట్ వన్స్ దెర్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ సో బట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రాపర్టీకి ఓ సాక్రో శాంక్ట్ ఉంది సరే ఏ కారణం వల్ల వచ్చింది ఆ ప్రాపర్టీ ఎట్లా వచ్చింది అని దాటకపోతే అది గందరగోళం ప్రాపర్టీ ఉన్నది వాళ్ళ వీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రాపర్టీ ఉంది ప్రాపర్టీ నా ప్రాపర్టీ మీద నువ్వు ఏది తీసుకున్నది దొంగతనం అనడంలో సరే మనం అందరం అంగీకరించాం దాని దొంగతనం అని కానీ అట్లా అంగీకరించి అది లా అయితే అది యాక్సెప్టబుల్ ఇంప్లిమెంటబుల్ కూడా కానీ ఇవాళ యాక్సెప్టబిలిటీ లేకుండా ఇంత డైవర్సిటీ ఉండి ఇంత ప్లూరాలిటీ ఉండి ఇన్ని రిలీజియన్స్ ఉండి ఇన్ని నాగరికతలు ఉండి ఇన్ని ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉండి ఇన్ని వివిధ రకాలైన ప్రాక్టీసెస్ ఉండి ఇంత వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి సమాజంలో మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావాలంటే అన్ని నాగరికతల్లో లేదా అన్ని ప్రాక్టీసెస్లో ఉన్న బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ నాగరికతలో ఇది చాలా మంచి ప్రాక్టీస్ ఇది చాలా ముందుకు పోతుంది సమాజాన్ని ముందు తీసుకుపోతుంది దాన్ని కోడిఫై చేసి డిబేట్ చేసి ఏమైనా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కానీ ఇవాళ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని మతాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్నికల్లో గెలుస్తామా లేదా అనే దాని కొరకని ఒక అంటే నేరో పొలిటికల్ రీజన్ కొరకని యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావడం అనేది మన అందరం కూడా దాని గురించి కాస్త సీరియస్గా ఆలోచించి అది ఈ దేశంలో ఈ కోడ్ వస్తే దాని నుంచి వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటి దేశ యూనిటీకి అది సా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందా లేక ఇంకా ఈ ఐడెంటిటీ అస్తిత్వ రాజకీయాల్లో దేశాన్ని ఇంకా విభజిస్తుందా దేశంలో దీన్ని అపోజ్ చేస్తారా ఈ అపోజ్ చేసే క్రమంలో దేశం ఎక్కడ దాకపోతుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ యూఆర్ బిల్డింగ్ నేషన్ స్టేట్ జాతి రాజ్యాన్ని ఇంకా మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం స్టిల్ ఇట్స్ ఇన్ మేకింగ్ అటువంటి దశలో బహుశా దేశాన్ని మరింత రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి దానికి చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి కొంతకాలంగా మనం దాని కొరకు ప్రయత్నం చేసి సమాజాన్ని సంసిద్ధం చేసిన తర్వాత యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి మాట్లాడితే లేదా అప్పుడు తీసుకొస్తే బాగుంటుంది కానీ ఇట్స్ ఎ ప్రిమెచ్యూర్ నా దృష్టిలో ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురావడం అనేది దేశంలో అనవసరంగా లేని టర్మాయిల్ని సృష్టించడం తప్పించి దాని నుంచి దేశానికి మంచి జరిగి దేశంలో యూనిటీ పెరిగి ఇది జాతి రాజ్యంగా మరింత బలపడుతుంది అనేటువంటి భావన ఏదైతుందో ఇప్పుడున్న చారిత్రక దశలో ఇట్ మే నాట్ బి ఇంప్లిమెంటబుల్ ఓ ఈవెన్ చేసిన ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ చాలామంది సఫర్ అవుతారు దానివల్ల ఎట్లయితే క్రిమినల్ కోడ్ వలన ట్రైబల్స్ కొంత సఫర్ అవుతున్నారో అయినా వాళ్ళు దీన్ని అంగీకరించారు బోల్డ్ ఎంతమంది జైల్లో ఉన్నారు ఏం ప్రశ్నించకుండా అక్కడ కూడా పాపం వాళ్ళకి మనం నిజంగా ఎడ్యుకేట్ చేయవలసి ఉండే మాధవ్ మేనన్ ఆయన చివరి దశలో ఆయన ఈ లా స్కూల్స్ అన్నీ పెట్టాడు దేశంలో కల కలకట్టా లా స్కూల్ బెంగళూరు నేషనల్ లా స్కూల్ అన్ని లా స్కూల్ కాన్సెప్ట్ ఆయనది కానీ ఆయన రాయ్ రాయ్గా రాయ్ మన రాయ్పూర్లో ఒక సభ పెట్టినాను కూడా మీరు చూ మీటింగ్ పెట్టి ఆయన అంటే జీవితంలో నేను త
ఆ దానికి ఇంకా ఆయన ఒక ప్రయత్నం ఏం చేశా అంటే ఒక వంద మంది సుప్రీం కోర్టు లాయర్స్తో మాట్లాడి ఎవరైతే కోట్లాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారో ప్రతి నెల ఈ పిల్లలకి ఈ ట్రైబల్ పిల్లలకి దా ఈ ట్రైబల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ప్రతి నెల యాభై వేల రూపాయలు వాళ్ళు టిల్ దే సెటిల్ డౌన్ ఐదేళ్ళు ఇవ్వాలి అంటే హరి సాల్వ్ వీళ్ళు అందరూ దే హ్యావ్ అగ్రీ వాళ్ళు కూడా గిల్టీ ఫీల్ అవుతున్నారు కనుక దేశ ఆయన ఏమంటే ట్రైబల్స్ కొరకు మిగతా పేదవాళ్ళ కొరకు వాదించే లాయర్స్ దొరకడం లేదు ఈ మాధవ లా స్కూల్లో చదువుకున్న పిల్లలు ఎంతో కార్పొరేట్ అయిపోయారు కనుక మాధవ్ మీద ఏమంటే జీవితంలో ఐ వాంట్ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పాడు నాకు నేను చేసిన పొరపాటును సరిదిద్దుకొని కనుక అని లా యూనివర్సిటీస్ ఫర్ ట్రైబల్స్ ఆ ట్రైబల్ లా స్కూల్స్ అని పెట్టి అక్కడ వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేసి వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ గెలాక్స్ ఆఫ్ లాయర్స్ మంచి కాంపిటెంట్ లాయర్స్ టు ఆర్గ్యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది వీక్ అండ్ మార్జినలైజ్ అని ఒక ప్రయత్నం చేద్దామన్నాడు అంటే అక్కడ కూడా ఈవెన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది క్రిమినల్ లా హీ వాంటెడ్ లాయర్స్ టు ప్రిపేర్ ద సొసైటీ ఫర్ ది క్రిమినల్ లా అటువంటి సందర్భంలో మనము సివిల్ కోడు అనేది విచ్ ఈస్ సో పర్సనల్ సో ప్రైవేట్ దాని విషయంలో మరి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాన్ని లా చేస్తే దాని పర్యా పర్యవసానం దాని పరిణామాలు ఏమి ఉంటాయో దయచేసి మీరు దాని గురించి ఆలోచించాలని మరొకసారి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు